ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டெலிசம் தமிழ் இதுவரை நம்ம டெலிசம் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இரண்டாம் நிலை ஆண் பெண் காவலர் தேர்வு அசல் வினாத்தல் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டோட ஆன்சர் தான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இது வந்து ஐம்பது மார்க் அதாவது ஜிகே மட்டும் பார்க்கலாம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சைக்காலஜி வந்து அதுக்கு பெண்ணர் அதுக்கப்புறம் போகலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து டேட் எக்ஸாம் வந்து ஜூலை பதினாலுன்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டிப்பாக ஜூலை பதினாலு வரத்துக்கு வாய்ப்பே இல்லை நம்ம இதுவரை நம்ம வந்து நான் நிறைய முறை கால் பண்ணிட்டோம் டிஏ நியூஸ் சர்வீக்கு வந்து நிறைய முறை கால் பண்ணிட்டோம் அவங்க வந்து அட்டன் பண்ணலை அதே மாதிரி வந்து வெப்சைட்டில் அதாவது டிஏ நியூஸ் சர்வி வெப்சைட்டில் வந்து இன்னும் வந்து அப்டேட் பண்ணலை எனக்கு தெரி என்ன கேட்டிங்கன்னா வந்து ஜூலை பதினாலு கன்ஃபார்ம் இல்லை இன்னும் ஒரு ஒரு வாரம் அல்லது ஒரு பத்து நாள் தள்ளி போகிறதுக்கு அதிகபட்ச வாய்ப்பு உள்ளது சரிங்களா இருக்கிற நேரத்தை வந்து புதுசாக படிக்கிற நபர்கள் வந்து இரு இருக்கிற நேரத்தை கரெக்டாக பயன்படுத்திக்கோங்க அதே மாதிரி படிச்சுட்டே இருக்கிறவங்க வந்து தொடர்ந்து ரிவிஷன் கொடுத்துட்டே இருங்க கண்டிப்பாக வந்து டி டிஎன்யூ சார்பி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பிசியில் வந்து கண்டிப்பாக டிகிரி முடிக்காத நண்பர்கள் வந்து கண்டிப்பாக வின் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி வந்து டிகிரி முடித்தவங்க வந்து எஸ்ஐ வந்து கண்டிப்பாக எஸ்ஐ அந்த ப்ரிப்ரேஷனில் கரெக்டாக போங்க சரிங்களா சரி வாங்க இன்றைக்கான மாடல் எக்ஸாம் பன்னிரெண்டு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் நடந்த வினாத்தலோட ஆன்சர் மட்டும் தெளிவாக வந்து நம்ம பார்க்கலாம் சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பொது அறிவில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் மின்திறனின் அழகு என்ன மின்திறனின் அழகு வந்து வாட் ஓம் வந்து மின் தடையின் அழகு ஜூல் வந்து வெப்ப ஆற்றலின் அழகு ஜூல் கூலம் வந்து மின்னூட்டத்தின் அழகு மின்னோட்டத்தின் அழகு வந்து ஆம்பியர் ரெண்டாவது கொஷின் திரவ நிலையில் உள்ள ஓர் உலோகம் எதுனா பாதரசம் திரவ நிலையில் உள்ள ஓர் உலோகம் பாதரசம் திரவ நிலையில் உள்ள ஓர் அலோகம் புரோமின் சரிங்களா அது ரெண்டுத்துலேயும் பார்த்துங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க இரும்பு வந்து உலோகங்களின் ராஜா என்று அழைக்கப்படுகிறது உலோகம் பார்த்துங்க அது வந்து தங்கம் வந்து தூய்மை தங்கத்தை வந்து இருபத்தி நாலு கேரட்டால் அழைக்கிறோம் அது வந்து ஒரு கிராம தங்கத்தை வந்து இரண்டு கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு மெல்லிய கம்பியாக இழுத்து செல்லலாம் கார்பன் வந்து வந்து இது வந்து நிலக்கரியில் அதிகமாக இருக்குது கார்பன் சரிங்களா அதை பார்த்துங்க அடுத்தது மூன்றாவது கொஷின் இரும்பு துருப்பிடித்தல் என்பது எந்த வினையை சார்ந்ததுனா ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அதாவது நீர் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் சரிங்களா அது வந்து கொஞ்சம் வேதி மாற்றம் இந்த இரும்பு துருப்பிடித்தல் என்பது வந்து ஒரு வேதி மாற்றம் பார்த்துங்க அடுத்து வந்து நான்காவது கொஷின் எண்ம விதியை வெளியிட்டவர் வந்து நியூலண்ட் எண்ம விதியை வெளியிட்டவர் நியூலண்ட் ஐந்தாவது கொஷின் நரம்பு மண்டலத்தின் செயல் அழகு எதுனா நியூரான் நரம்பு மண்டலத்தின் செயல் அழகு நியூரான் சிறுநீரகத்தின் செயல் அழகு வந்து நெஃப்ரான் சிறுநீரக மண்டலத்தின் செயல் அழகு வந்து நெஃப்ரான் மைட்டு கான்ட்ரியா வந்து ஆற்றல் மையம் அதாவது செல்லுக்கு ஆற்றல் கூடிய வந்து மா மைட்டு கான்ட்ரியா ஆறாவது கொஷின் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி அமைப்பின் நிறுவனம் அமைந்துள்ள இடம் எதுனா டெல்லி இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி அமைப்பின் நிறுவனம் அமைந்துள்ள இடம் எதுனா டெல்லி சென்னை அடையாறுகள் வந்து டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அவங்க வந்து புற்றுநோய் இல்லத்த சாரி புற்றுநோய் மருத்துவனை வந்து சென்னை அடையாறில் தொ அதாவது தொடங்கினாங்க அதே மாதிரி வந்து அவங்க பிறந்த ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஆறு ஜூலை முப்பது புதுக்கோட்டைன்னு நினைக்கிறோம் அதுவும் பார்த்துங்க அடுத்து வந்து லக்னோ லக்னோ போனால் அதெல்லாம் பார்த்துங்க அடுத்து வந்து ஏழாவது கொஷின் காற்று அல்லது வெற்றிடத்தில் ஒளியின் திசை வேகம் என்ன மூணு இன்ட்டு பத்தின அடுக்கு எட்டு மீட்டர் பை செகண்ட் காற்று அல்லது வெற்றிடத்தில் ஒளியின் திசை வேகம் என்ன மூணு இன்ட்டு பத்தின அடுக்கு எட்டு மீட்டர் பை செகண்ட் அடுத்தது எட்டாவது கொஷின் இதயத்தை சுற்றியுள்ள மெல்லிய படலத்தின் பெயர் என்ன பெரிகாட்டியம் இதயத்தை சுற்றியுள்ள மெல்லிய படலத்தின் பெயர் என்னென்னா பெரிகாட்டியம் அடுத்தது மெனிஜென்ஸ் அது வந்து எலும்பு அந்த இதில் இருக்குது அது பார்த்துங்க மெனிஜென்ஸ் அடுத்து வந்து ஃப்ளூரா ஃப்ளூரா வந்து நுரையீரலுக்கு இடையில் அதாவது நுரையீரல் சுற்றி வந்து அந்த மெல்லிய படலம் வந்து ஃப்ளூரா தலாமஸ் ஐப்போ தலாமஸ் அதெல்லாம் பார்த்துங்க அடுத்து வந்து ஒன்பதாவது விஷயம் கடல் நீரை குடிநீராக்க மாற்றும் முறை எதுனா எதிர் சவ்வூடு பரவல் தலையில் சவ்வூடு பரவல் அதையும் பார்த்துங்க கடல் நீரை குடிநீராக்க மாற்றும் முறை எதுனா எதிர் சவ்வூடு பரவல் அதே மாதிரி வந்து கடல் நீர் ஒரு ஒரு லிட்டர் கடல் நீரில் எவ்வளோ உப்பு அடைங்குள்ளதுனா மூணு புள்ளி ஐந்து கிராம் கடல் நீரை குடிமையா குடிநீராக்கும் திட்டம் எங்குள்ளதுனா மின்சூர் அந்த இதெல்லாம் பார்த்துங்க சரிங்களா அடுத்து பத்தாவது விஷயம் மலைத்துளிகள் கோள வடிவத்தை பெற காரணம் என்ன பரப்பு இழுவிசை மலைத்துளிகள் கோள வடிவத்தை பெற காரணம் பரப்பு இழுவிசை இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ் நிறையா எக்ஸாம்பிள
அடுத்து பதினொன்றாவது விஷயம் கருவுற்ற முட்டையின் குரோமோசோமின் எண் எவ்வாறு இருக்குன்னா இரட்டை மையம் கருவுற்ற முட்டையின் குரோமோசோமின் எண் எவ்வாறு இருக்குன்னா இரட்டை மையம் சரிங்களா அடுத்து வந்து பன்னிரெண்டாவது விஷயம் வைரத்தின் மாறுநிலை கோணம் என்ன வைரத்தின் மாறுநிலை கோணம் வந்து இருபத்தி நாலு புள்ளி நாலு டிகிரி வைரத்தின் மாறுநிலை கோணம் வந்து இருபத்தி நாலு புள்ளி நாலு டிகிரி இதுவும் இம்பார்ட்டன் விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துங்க அது வந்து வைரம் வந்து இது வந்து முழு முழுவாக எதிரொலிப்பு நெக்ஸ்ட் வந்து அதாவது பெரிய பாறைகள் அழுக்கு அது வந்து கருப்பு வைரம் பயன்படுகிறது நினைக்கிறோம் அதையும் பார்த்துங்க அடுத்து பதிமூணாவது விஷயம் பசுமை பட்சி என்ற சுற்றோடரை உருவாக்கியவர் வில்லியம் எஸ் கார்ட் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிற கொஸ்டின் பதிமூணாவது கொஸ்டின் வந்து பசுமை புரட்சி என்ற சுற்றோடரை உருவாக்கியவர் வந்து வில்லியம் எஸ் கார்ட் அவங்க வந்து எம் எஸ் சுவாமிநாதன் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாது எம் எஸ் சுவாமிநாதன் வந்து பசுமை புரட்சியை தொடங்கினார் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் வந்து பசுமை புரட்சியை தொடங்கினார் பசுமை புரட்சி வந்து இந்தியாவில் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு இரண்டாம் பசுமை புரட்சி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு பசுமை புரட்சி எதற்காக தோற்றுவிக்கப்பட்டதுன்னா அரிசி மற்றும் கோதுமையின் விளைச்சலை அதிகப்படுத்த உற்பத்தி அதிகப்படுத்த அதுவும் பார்த்துங்க பதினான்காவது விஷயம் பற்பசையானது முட்டை கோஸ் சாற்றை பச்சை நிறமாக மாற்றுகிறது இதிலிருந்து பற்பசை ஒரு காரம் அதேமாதிரி வந்து அமிலம் காரத்தை பற்றி தெளிவாக பார்த்தோம்னா அதாவது பிஹெச் மதிப்பை கண்டுபிடித்தவர் வந்து எஸ்பிஎல் சாரன்சன் பிஹெச் மதிப்பு ஏழை விட அதிகமாக இருந்தால் அது வந்து காரம் பிஹெச் மதிப்பு ஏழை விட குறைவாக இருந்தால் அது வந்து அமிலம் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நடுநிலையானது வந்து மழைநீர் மட்டும்தான் நடுநிலை தன்மையுடையது அதாவது பிஹெச் மதிப்பு வந்து ஏழு மழைநீரோட பிஹெச் மதிப்பு வந்து ஏழு இந்த அமிலங்களை பற்றி பார்த்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது ஆப்பிளில் வந்து மாலிக் அமிலம் காப்பியில் வந்து டானிக் எறும்பில் வந்து டா சாரி செட் பார்மிக் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா திராட்சையில் டார்டாரிக்கு எலுமிச்சில் சிட்ரி அந்த மாதிரி அமிலத்தை பார்த்துங்க அடுத்து வந்து பதினைந்தாவது விஷயம் இந்தியாவின் முதல் இந்தியாவின் முதல் தேசிய பூங்கா வந்து கார்பெட் தேசிய பூங்கா கார்பெட் தேசிய பூங்கா வந்து உத்தரகாண்டில் உள்ளது இந்தியாவின் முதல் தேசிய பூங்கா வந்து கார்பெட் தேசிய பூங்கா கார்பெட் தேசிய பூங்கா வந்து உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் உள்ளது அது வந்து கார்பெட் தேசிய பூங்கா வந்து என்ன என்ன உயிரினம் அதிகமாக இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் கேள்வி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து வந்து பதினாறாவது விஷயம் மின்னாற்றலை ஒளியாற்றலாக மாற்ற உதவும் சாதனம் வந்து ஒலிப்பெருக்கி நீங்கள் வந்து இந்த கேள்வி நல்லா பிடிச்சிங்கன்னா டக்குன்னு ஆன்சர் ஆன்சர் வந்து டக்குன்னு வந்துடும் பார்த்துங்க மின்னாற்றலை ஒளியாற்றலாக ரேடியா சரிங்களா மின்னாற்றலை ஒளியாற்றலாக மாற்றுவதன் சாதனம் வந்து ஒளிப்பெருக்கி மின்னாற்றலை இயக்காற்றலாக மாற்றுவதன் சாதனம் வந்து மின் விசிறி அடுத்து வந்து மின்னாற்றலை இயக்காற்றலாக மாற்றுவது வந்து மின் மோட்டார் அதையும் பார்த்துங்க இந்த பி ஆன்சர் டி க ஒரே கொஸ்டினாக தான் வரும் அதையும் பார்த்துங்க அடுத்து வந்து பதினேழாவது கொஸ்டின் நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்தும் பாக்டீரியாக்களில் உள்ள ஜீன்களை வந்து நிஃப் ஜீன்கள் நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்தும் பாக்டீரியாக்களில் உள்ள ஜீன்களை வந்து நிஃப் ஜீன்கள் அடுத்து வந்து ஆர்என்ஏ வந்து அது வந்து தாவரங்களில் மட்டும்தான் காணப்படும் அதையும் பார்த்துங்க டிஎன்ஏ வந்து விலங்குகளில் மட்டும்தான் காணப்படும் ஆனால் வந்து எச்ஐ வைரஸ் வந்து அது வந்து ஆர்என்ஏ மரபு போல் வந்து டிஎன்ஏ இதில் சேர்ந்தனால தான் வந்து அதை பார்த்துங்க அடுத்து வந்து பத் பதினெட்டாவது கொஸ்டின் இரத்த புற்றுநோயை குணப்படுத்தும் தாவரம் வந்து வின்கோரோசியா இரத்த புற்றுநோயை குணப்படுத்தும் தாவரம் வந்து வின்கோரோசியா அதுவும் பார்த்துங்க பூண்டு எல்லா நண்பர்கள் வந்து அதில் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறாங்க பூண்டு ஆன்சர் வராது இரத்த புற்றுநோயை குணப்படுத்தும் தாவரம் வந்து வின்கோரோசியா அடுத்து வந்து பத்தொன்பதாவது கொஷின் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் நடந்த புரட்சியை பற்றி ஆங்கில வரலாற்று அறிஞர்கள் விவரிக்கும் விதம் வந்து சிப்பாய் கழகம் அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாவது பெரும்புரட்சி எல்லாம் தெரியும் நினைக்கிறேன் அது வந்து பெரும்புரட்சி வந்து நம்ம இந்திய வரலாற்று அறிஞர்களை வந்து முதல் இந்திய சுதந்திர போர் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆங்கில வரட்டா வரலாற்று அறிஞர்கள் வந்து சு சிப்பாய் கழகம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி வந்து இந்திய விடுதலைக்கு வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பெரும்புரட்சி வந்து முக்கிய பங்காற்றியது அதையும் பார்த்துங்க அடுத்து வந்து இருபதாவது விஷயம் இலங்கையை இந்தியாவிலிருந்து பிரிக்கும் நீர் சந்தை வந்து பாக் நீர் சந்தை இதையும் தெளிவாக பார்த்துங்க இதுவும் ரிப்பீட் கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் கூட பார்த்துங்க அடுத்து வந்து இருபத்தி ஒன்றாவது கொஸ்டின் இந்தியாவில் அதிக மக்கள் தொகை உள்ள மாநிலம் வந்து உத்திரப்பிரதேசம் அதே மாதிரி வந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் வந்து அதிக சட்டசபை உறுப்பினர்கள் மக்களவை உறுப்பினர்கள் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் வந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் தான் அதிகமாக இருக்கிறாங்க மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்கிறதும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் தான் அதில் எத்தனை மாவட்டம் இருக்குதுன்ன
சோளம் அதெல்லாம் வந்து முக்கிய பங்காற்றுகிறது ஆந்திர பிரதேசம் அதே மாதிரி புகையிலை அங்கே உள்ள வந்து ஆந்திர பிரதேசத்தில் உள்ள ஸ்ரீ அரிகோட்டா என்ற ராக்கெட் ஏவுதளம் அதையும் பார்த்துங்க அங்கே தான் வந்து என்னென்ன ராக்கெட் ஏவுகிறாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் தெளிவாக பார்த்துங்க அடுத்து வந்து இருபத்தி இரண்டாவது விஷயம் பூமிதான இயக்கத்தை தொடங்கியவர் வந்து ஆச்சாரிய வினோபாவே இதுவும் வெறி வெறி இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்த்துங்க பூமிதான இயக்கத்தை தொடங்கியவர் வந்து ஆச்சாரிய வினோ வினோபாவே அது வந்து நேர் வந்து நேர் வந்து பொருளாதாரம் அதாவது பொருளாதாரத்தை வந்து நேர் வந்து முக்கிய பங்காற்றினார் அவர் வந்து பொருளாதார என்ன பொருளாதாரத்தை வந்து நடைமுறைப்படுத்த விரும்பினார்னா கலப்பு பொருளாதாரத்தை நடைமுறைப்படுத்த விரும்பினார் காந்தியடிகள் காந்தியில் வந்து யோங் இந்தியா என்ற பத்திரிகையை எழுதினார் யோங் இந்தியாவில் அந்த இதையும் பார்த்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யோங் இந்தியா வந்து ராஜதி தான் வந்து யோங் இந்தியா என்ற பத்திரிகையை எழுதினார் பார்த்துங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து இருபத்தி மூணாவது வருஷம் பத்திரிகைகளை பற்றி ஒரு வீடியோ போடுறோம் அதை பார்க்காத நம்மளால் வந்து நம்ம வீடியோ சேனல் பேனர் கிளிக் பண்ணி வீடியோஸ் கேட்டு போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கான இம்பார்ட்டன் வீடியோலாம் தெளிவாக கொடுத்துருப்போம் பார்த்துங்க அடுத்து வந்து நேரு பின்பற்றிய நேரு அரசு பின்பற்றிய பொருளாதார கொள்கை வந்து கலப்பு பொருளாதார கொள்கை நேரு அரசு பின்பற்றிய கொள்கை வந்து பொருளாதார கொள்கை வந்து கலப்பு பொருளாதார கொள்கை அடுத்து வந்து இருபத்தி நான்காவது கொஷின் நமது இந்தியாவின் முதல் குடியரசுத் தலைவர் வந்து ராஜேந்திர பிரசாத் நமது இந்தியாவின் முதல் குடியரசுத் தலைவர் வந்து ராஜேந்திர பிரசாத் இதையும் தெளிவாக பார்த்தீங்க அடுத்து வந்து வல்லபாய் பட்டேல் வந்து மாநிலங்கள் சீரமைப்பு அவர் வந்து இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் என்றும் இந்தியாவின் பிஸ்மார்க் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் இந்திரா காந்தி வந்து வறுமை ஒழிப்பு குழந்தை திருமணம் அதெல்லாம் வந்து ஒழிச்சாங்க இந்திரா காந்தி பார்த்துங்க அதையும் தெளிவாக பார்த்தீங்க இந்திரா காந்தியோட ஒரு விப்பிகிடையாக வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நேரு நேரை பற்றி முன்ன பார்த்தோம் அதையும் பார்த்துங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து இருபத்தி ஐந்தாவது வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு நாடெங்கிலும் மரம் நடுவில் கொண்டாடப்படும் மதங்கள் மாதங்கள் வந்து ஜூலை முதல் ஆகஸ்ட் சரிங்களா ஜூலை மற்றும் ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு முதல் நாடெங்கும் மரம் நடுவில் கொண்டாடப்படும் மாதங்கள் வந்து ஜூலை மற்றும் ஆகஸ்ட் அடுத்து வந்து வன மகோத்சவம் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது அதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து ஜூலை அப்படின்னு நான் படித்தேன் ஆகஸ்ட் அதுவும் அப்படின்னு படித்தேன் நண்பா அது எந்த ஆன்சர் கிடையாது தெரியல ஆனால் வந்து மர வன மகோத்சவம் வந்து ஜூலை அப்படின்னு தான் புக்கில் இருக்குது அதையும் பார்த்துங்க அடுத்து வந்து இருபத்தி ஆறாவது வயசு கலிங்கம் என்பது தற்போதைய ஒடிசா கலிங்கம் என்பது தற்போதைய ஒடிசா பஞ்சாப் பஞ்சாபில் வந்து ஐந்து நதிகள் ஐந்து நதிகள் பாயிறதுனால வந்து பஞ்சாப் அப்படின்னு ம நாட்டின் பெயர் பெற்றது அதையும் பார்த்துங்க ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தானில் வந்து தார் பலைவனம் உள்ளது இந்தியாவின் தார் பலைவனம் உள்ளது அது வந்து ராஜஸ்தான் மிகப்பெரிய மாநிலம் வந்து ராஜஸ்தான் வங்காளதேசம் வந்து மேற்கு வங்காளத்தில் வந்து அதிகமாக சன்னல் விளைவிக்கப்படுகிறது அதெல்லாம் தெளிவாக பார்த்துங்க இருபத்தி ஏழாவது விஷயம் சமுதாயத்தின் அடிப்படை அங்கம் வந்து குடும்பம் சமுதாயத்தின் அடிப்படை அங்கம் வந்து குடும்பம் சரிங்களா அடுத்து வந்து இருபத்தி எட்டாவது விஷயம் தென்னிந்தியாவில் உப்பு சத்தியாகிரகத்தை முன்னின் முன்னின்று நடத்தியவர் வந்து ராஜகோபாலாச்சாரி தென்னிந்தியாவில் உப்பு சத்தியாகிரகத்தை முன்னின்று நடத்தியவர் வந்து ராஜகோபாலாச்சாரி இவர் வந்து முதலமைச்சர் பதவியெல்லாம் ராஜினாமா செய்திருக்காரு அதுலேயும் பா அதெல்லாம் பார்த்துங்க காமராசர் காமராசர் வந்து கல்வி வளர்ச்சி இவரோட பிறந்தநாள் வந்து கல்வி வளர்ச்சி நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது அது என்ன நாள் அது தெரிஞ்சால் கீழே கவர்மெண்ட் பஸ்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் காணி பிரபு காணி பிரபு வந்து ஜான்சி ராணி லக் லட்சுமி பாய் அவங்களோட ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டாங்களோ அவங்க ஏதோ ஒரு முழங்கினாங்க அது வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி அவங்களோட இதை வந்து வெளியிட்டாங்க அது என்னன்னு சரியாக ஞாபகம் இல்லை ஆனால் இருபத்தி எட்டாவது கொஸ்டின்கான ஆன்சர் வந்து ராஜகோபாலாச்சாரி அதாவது தென்னிந்தியாவில் உப்பு சதியாகிரகத்தை முன்னின்ற நடத்தியில் வந்து ராஜகோபாலாச்சாரி அதே மாதிரி வந்து இருபத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் ஆர்காட்டி வீரர் என்று அழைக்கப்படுவார் ஆர்காட்டி வீரர் என்று புகழப்படுவார் வந்து ராபர்ட் கிளைவ் ராபர்ட் கிளைவ் வந்து இரட்டை ஆட்சியை தோற்றுவித்தார் அதே மாதிரி வந்து இராணுவ வீரர்களுக்கு இரட்டைப்படி விளங்கினார் அமைதி காலத்தில் இரட்டைப்படி விளைஞர் வந்து ராபர்ட் கிளைவ் சரிங்களா அடுத்து ரிப்பன் பிரபு ரிப்பன் பிரபு வந்து இந்தியாவில் உள்ளாட்சி அமைப்பை உள்ளாட்சி தேர்தல் அமைப்பை அறிமுகப்படுத்தினார் காணி பிரபு மத்திய இந்தியாவோட இது வந்து நிலை சாரி மத்திய இந்தியாவோட அது சரியாக கொஸ்டின் ஞாபகம் இல்லை அதை பார்த்துங்க அடுத்து வந்து முப்பதாவது கொஸ்டின் உச்ச நீதிமன்றத்தின் நிரந்தர தலைமையிடம் வந்து புதுடெல்லி அனைத்து உச்ச நீதிமன்றங்களுக்கும் தலைமை இடம் அதாவது அச்ச அனைத்து உச்ச நீதிமன்றங்களுக்கும் தலைமை வந்து புதுடெல்லியில் இருக்கிற உச்ச நீதிமன்றம் தான் தலைமை சரிங்களா அது வந்து சென்னை சென்னையோட உயர் நீதிமன்ற கிளை
கொல்கத்தா பார்த்துங்க அதுவும் அடுத்து வந்து முப்பத்தி ஒன்றாவது கொஷின் வாக்காளர் அடையாள அட்டையை வழங்குவது வந்து இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி கொஷின் கூட இது வந்து அதே மாதிரி வந்து டி என் நியூஸ் அறிவிலும் கேட்குறாங்க ஆனால் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு இது இம்பார்ட்டன் கொஷின் பார்த்துங்க வாக்காளர் அடையாள அட்டையை வழங்குவது வந்து இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அடுத்து வந்து முப்பத்தி ரெண்டாவது கொஷின் இந்தியாவின் மேற்கில் அமைந்துள்ள தீப தீபகற்பம் வந்து அரேபியா இந்தியாவின் மேற்கில் அமைந்துள்ள தீப தீபகற்பம் வந்து அரேபியா தெளிவாக பார்த்திங்க கண்டிப்பாக அது வந்து இம்பார்ட்டன் விஷயம் இந்த தீபகற்பங்களை பற்றியும் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கான் போ பார்க்காத நம்பர் வந்து நம்ம சேனல் பேனர் கிளிக் பண்ணி வீடியோஸ் கிட்டே போயிட்டு நம்ம இதை வந்து பார்த்துங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து வந்து முப்பத்தி மூணாவது விஷயம் இந்தியாவின் குறுக்கே ஓடும் சிறப்பு அச்சம் வந்து கடகரகை இந்தியாவின் குறுக்கே ஓடும் சிறப்பு அச்சம் வந்து கடகரகை அடுத்து வந்து இது வந்து அந்த முப்பத்தி மூணாவது விஷயம் இந்தியாவின் குறுக்கே ஓடும் சிறப்பு அச்சம் வந்து கடகரகி இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் விஷயம் பார்த்துங்க அடுத்து வந்து முப்பத்தி நான்காவது விஷயம் கிறிஸ்துவ கம்பர் என்று போடப்படுவர் அச்சே கிரிட்டின பிள்ளை இதுவும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் விஷயம் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துங்க கிறிஸ்துவ கம்பன் என்று போடப்படுவர் வந்து எச்சே கிரேட்டின பிள்ளை அடுத்து வந்து முப்பத்தி ஐந்தாவது விஷயம் தொலைவில் உள்ளது பசுவோ இருதோ என வினவுவது வந்து ஐயவினா தொலைவில் உள்ளது பசுவோ எருதோ என வினவுவது ஐயவினா பார்த்துங்க அடுத்து வந்து முப்பத்தி ஆறாவது விஷயம் நெய்தல் நிலத்திற்குரிய தொழில் யாது உப்பு விளைத்தல் இந்த டென்த்து போல் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐந்து நெய்களை பற்றியும் நாலு திணை அதாவது ஐந்து நெய் குறிஞ்சி மலை மருந்தும் நெய்தல் தென் பாலை அதோட இது வந்து தெளிவாக அவங்களோட கடவுள் என்ன அவங்களோட தொழில் அவங்களோட பறவை அதெல்லாம் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க டென்த்து தமிழ் புகழை பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐந்து நிலை பற்றி நீங்கள் வந்து தெளிவாக படிச்சலாம் முப்பத்தி ஆறாவது விஷயம் வந்து நெய்தல் நிலத்திற்குரிய தொழில் வந்து உப்பு விளைத்தல் அடுத்து வந்து முப்பத்தி ஏழாவது கொஷின் திருகடியத்தை இயற்றியவர் வந்து நல்லாதனார் இதுவும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கொஷின் ரிப்பீட்டட் கொஷின் டிஎன்பிசி கொஷின் கூட பார்த்துங்க திருகடுகத்தை இயற்றியவர் வந்து நல்லாதனார் சரிங்களா அந்த காரியாசன் அப்படின்னு நிறைய பேர் குறிப்பாங்க நாகனார் அந்த வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் வந்து தமிழில் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் தமிழில் வந்து தெளிவாக படித்தீங்கன்னா உங்கள் கையில் பத்து மார்க் இருக்கிறதுக்கான இருக்குது உங்கள் கையில் பத்து மார்க் இருக்குது சரிங்களா தமிழில் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக தெளிவாக படித்தீங்க எட்டுலேருந்து பத்து மார்க் உங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது காவலத்திற்கு எட்டுலேருந்து பத்து மார்க் வந்து தமிழே கேட்பாங்க பார்த்துங்க அடுத்து வந்து முப்பத்தி எட்டாவது வருஷம் களம்பக உறுப்புகள் எத்தனை களம்பக உறுப்புகள் வந்து பதினெட்டு களம் ஆறு பகம் பன்னிரெண்டு கொண்டா பதினெட்டு களம்பக உறுப்புகள் வந்து பதினெட்டு அடுத்து வந்து பிரித்து எழுதுக வெண் குடை பிரித்து எழுக வந்து வெண் குடை வெண் குடை வந்து வெண்மை ப்ளஸ் குடையாக மாற்றலாம் சரிங்களா பிரித்து எழுதலாம் வெண் ப்ளஸ் குடை அடுத்து வந்து நாற்பதாவது கொஷின் மகரையால் என்றால் என்ன மகரையால் என்றால் என்ன வினா வாக்கியம் மகரையால் என்பது வினா வாக்கியம் அடுத்து சரியான பொருளுடன் பொருத்துக மதுகரம் மருதகம் சாரி மதுகரம் வந்து தேன் பொருள் மதுகரத்தின் பொருள் வந்து தேன் இதை வந்து தனித்தனியாக கொடுக்கறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க மதுகரம் என்பது வந்து தேன் புறை புறை என்பது குற்றம் குழல் என்பது கூந்தல் பிடி என்பது பெண் யானை பார்த்துங்க அடுத்து வந்து நாற்பத்தி இரண்டாவது விஷயம் இரு உதடுகள் குவிப்பதால் இரு உதடுகள் குவிப்பதால் உண்டாகும் எழுத்துக்கள் வந்து ஓ ஓ இரு உதடுகள் குவிப்பதால் உண்டாகும் எழுத்துக்கள் வந்து ஓ ஓ அதே மாதிரி இரு உதடுகள் தொடுவதால் ஏற்படும் எழுத்துக்கள் வந்து பா மா சரிங்களா பார்த்துங்க அடுத்து நாற்பத்தி மூணாவது விஷயம் கந்தர் கழிவெண்பாவை இயற்றியவர் வந்து குமார குருபரர் கந்தர் கழிவெண்ணா கழிவெண்பாவை இயற்றியவர் வந்து குமார குருபரர் பார்த்துங்க அடுத்து நாற்பத்தி நான்காவது விஷயம் தடக்கை என்பதன் இலக்கண குறிப்பு என்ன தடக்கை என்பதன் இலக்கண குறிப்பு வந்து உரிச்சொற்றொடர் இரட்டை கிளை என்பது பிரித்தால் பொருள் தராது அதுதான் வந்து இரட்டை கிளவி ஓமை உருவகம் ஓம உருவு அதெல்லாம் நீங்கள் தெளிவாக பார்த்துங்க கந்தர்களை என்பதை எழுதிய வந்து குமார் குருவர் தடக்கை என்பதன் இலக்கண குறிப்பு வந்து உரிச்சொற்றொடர் நீங்கள் வந்து இதில் என்ன தெரியுமா பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நூல் நூல் நூ அதாவது ஒரு லைன் கொடுத்துட்டு அது என்ன நூல் அப்படின்னு கேட்பாங்க அதே மாதிரி வந்து இந்த ஒரு நூலோட டாபிக் கொடுத்துட்டு அதாவது அந்த நூலோட தலைப்பு கொடுத்து இதோட தலைவர் யாருன்னு கேட்பாங்க அதே மாதிரி வந்து சொல் பொருள் கேட்பாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் தெளிவாக பார்த்துக்கணும் சார் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக தமிழுக்கு அது வந்து இம்பார்ட்டன் இதை மட்டும் படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் தமிழில் கிட்டத்தட்ட பத்து கொஷின் கேட்குறான்னு நீங்கள் கிட்டத்தட்ட பத்துக்கு பத்து அடிலாம் அப்படியே நம்மளை ஏதாவது ட்ரிக் பண்ணி கேட்கறதா இருந்தாலும் நம்ம எட்டு அடிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பத்துக்கு தெளிவாக நீங்கள் தமிழ் படிச்சுங்க அடுத்து நாற்பத்தி ஐந்தாவது கொஷின் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் நடுகு
அது அந்த வாய்ப்பாடு தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் பார்த்துங்க அதோடய ஆன்சர் வந்து சி ஏ யூனியன் பி இன்ட்டு வெட்டு இன்ட்டு ஏ யூனியன் சி பார்த்துங்க அடுத்து நாற்பத்தி ஏழாவது ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா ப்ளஸ் டென் சி ஒல்ட்டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பதினஞ்சு சாரி ஐம்பத்தி அஞ்சு எண்ணில் ஒன் ஸ்கியூ ப்ளஸ் டூ ஸ்கியூ ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கியூ ப்ளஸ் டாட் 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 ப்ளஸ் டென் ஸ்கியூ இன் மதிப்பு என்ன ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் அதையும் பார்த்துங்க அடுத்து அந்த வந்து கணக்கு நீங்கள் வந்து கணக்கு வந்து தெளிவாக பார்த்துங்க சரிங்களா டாபிக் அதாவது சிலபஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்தந்த டாபிக் மட்டும் நீங்கள் சின்ன 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 கணக்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க நீங்கள் வந்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை கணக்கு போடுற இதற்கு வந்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏதாவது சின்ன சின்ன நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடிகிற அளவுக்கு தான் கொடுப்பாங்க அந்தளவுக்கு பெருசெல்லாம் கூட மாட்டோம் நம்ம டென்த்து புக்கு நைன்த் அதாவது சிக்ஸ்த்து டு டென்த்து புக்கில் என்னென்ன டூ மார்க்கு எல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த எடுத்துக்காட்டு அந்த இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அணிகள் அந்த வர்க்கு மூலம் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து மேக்ஸ் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் நாற்பத்தி எட்டாவது விஷன் அடுத்து வந்து நாற்பத்தி எட்டாவது விஷன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் ஒய்ஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் என்ற நேர்கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி வந்து ஃபைவ் ஃபோர் அது நேர்கோடுகள் தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது வந்து மாற்றிக்கல நேர்கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி வந்து அஞ்சு கம்மா நாலு அவ்வளோதான் அது வந்து சிம்பிள் கொஷின் அதை பார்த்துங்க அடுத்து நாற்பத்தி ஒன்பதாவது கொஷின் காஸ் திட்டாஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் பை ஃபைவ் எண்ணில் சைன் திட்டாஸ் ஈக்வல் டு என்ன அப்படிங்கிறது கேட்கலாம் அப்போ சைன் திட்டாஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ பை ஃபைவ் சைன் திட்டாஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ பை ஃபைவ் அடுத்தது ஐம்பது கொஷின் ஆர் அழகு ஆரமும் ஹெச் அழகு உயரமும் உடைய உருளையின் கன அளவு அதாவது இது வந்து ஃபார்முலா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பையர் ஸ்கொயர் ஹெச் கன அழகுகள் ஐம்பது வருஷம் வந்து ஆறு அழகு ஆரமும் ஹெச் அழகு உயரமும் உடைய உருளையின் கன அளவு வந்து பையார் ஸ்கொயர் ஹெச் கன அழகுகள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழோட கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்க்கலாம் நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது இன்னும் மேலும் மேலும் எந்த வீடியோ வேணுமோ அதை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து வீடியோ பார்த்து ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட